हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एजुकेशन शेल्फ लाइव आई एम डॉक्टर रुधि अग्रवाल एंड आई एम हेयर विद द न्यू सीरीज ऑफ जीके क्वेश्चंस और जीके वन लाइनर्स फॉर योर एम्स एग्जामिनेशन तो आज से हम जीके पढ़ेंगे जो कि एम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसा कि हमें पता है कि एम्स के एग्जाम में फिजिक्स बायो के अलावा जी के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं कई बार क्या होता है हम लोग उसको छोड़ देते हैं लेकिन उससे आपका पूरा बल्क बन सकता है अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो और उसमें से आपके अगर एट्टी क्वेश्चन भी सही जाते हैं तो आपके चांसेस जो हैं एम्स में सेलेक्ट होने के वो जाते हैं ठीक है सो so, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से सो so, पहला हमारा है इंडिया की जो पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो कहां पे सेटअप होगी मणिपुर में तो ये बात ध्यान रखनी है इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आपके जीके जो है बहुत हाई लेवल की नहीं आती है जो हमारे करंट अफेयर्स वगैरह होते हैं उनसे जीके उठ के आती है तो अगर आप लोगों को और भी ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है तो मेरे चैनल पर करंट अफेयर्स के आपको जो है प्ले मिल जाएंगी अलग अलग मंथ्स की तो आप उसमें से भी जो है अपनी जी प्रिपेयर कर सकते हो ठीक है सो so, तो ये है इंडिया की जो पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे बनी गई मणिपुर में फिर कौन सी स्कीम के अंडर इसमें पूछा गया है गवर्नमेंट जो है वो टारगेटेड 50 मिलियन फ्री एलपीजी कनेक्शन देगी तो वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसको हम पी एम यू वाई भी बोलते हैं तो हो सकता है आपके एग्जाम में पी एम यू वाई के नाम से आ जाए देन टेक महिंद्रा साइंड एंड एम ओ यू एम ओ यू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद दिस स्टेट टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट ब्लॉक चेन डिस्ट्रिक्ट तो आजकल क्या है डिजिटल इकोनॉमी का बहुत ज्यादा जो है चलन बढ़ रहा है जो आपके पैसे वगैरह हैं वो भी हम जैसे बिटकॉइन वगैरह है उनमें डाल दें और ये सब चीजें तो उसके लिए ब्लॉक चेन का होना बहुत जरूरी है तो इंडिया की पहली ब्लॉक चेन डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में लॉन्च होगी तेलंगाना में then this commission has launched global mobility hackathon move hack for the purpose of the future of mobility in india to so, india mein mobility ke future ke liye kaun si commission ne global mobility hackathon move hack chalaya tha launch kiya tha to wo hai hamari niti aayog then india successfully tested this anti ballistic receptor missile on august 2nd 2018 so august 2nd 2018 ko kaun si anti ballistic interceptor missile test ki india ne wo hai advanced air defense that is aad Then this station has got a new name as Deen Dayal Upadhyay Railway Station. अब ये बहुत ही important है इसमें आ सकता है कि कौन से station का नाम जो है वो बदल के Deen Dayal Upadhyay Railway Station कर दिया है तो वो है मुगल सराय स्टेशन और क्या है आजकल काफ़ी सारे नाम जो हैं वो चेंज किए जा रहे हैं जैसे अलाहाबाद का नाम भी प्रयागराज कर दिया है तो उस पर बेस्ड भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये सिंपल वन वर्ड क्वेश्चन है वन वर्ड आंसर्स होंगे इनके वो चीज़ है नेक्स्ट है हमारा द गवर्नमेंट इज पॉइज टू हैंड ओवर कंट्रोल ऑफ द बेंगलुरु डिवीजन ऑफ दिस स्टेट ओन कंपनी टू आई ए एफ अब एक स्टेट ओन कंपनी है जिसकी बेंगलुरु डिवीजन का जो पूरा कंट्रोल है वो इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा तो वो कौन सी है एच ए एल दैट इज हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड देन टू ऑनर द मार्टर्स मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विल ऑब्जर्व इंडिपेंडेंस डे ईव एज तो जो हमारे शहीद हैं उनको ऑनर देने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस डे को इंडिपेंडेंस डे की ईव को यानी कि फोर्टीन अगस्त को किसके रूप में ऑब्जर्व किया है शहीद सम्मान दिवस के रूप में ना द फर्स्ट नेपाल इंडिया थिंक टैंक समिट वॉज हेल्ड इन तो ये एक इम्पॉर्टेंट है पहली क्योंकि ये पहली हुई है सबमिट इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है तो पहली नेपाल इंडिया थिंक टैंक समिट कहाँ पे हेल्ड हुई है काठमांडू में जो कि नेपाल में है Now the National Register of Citizens contains names of Indian citizen of one of the Indian state, and that state is Assam. So NRC का जो है बहुत ज़्यादा news में है, तो इसलिए आपका एक question आ सकता है कि National Register of Citizens जो है वो कौन से state से related है? तो वो Assam से related है. Now Indian American has been appointed as the CEO of the Democratic National Committee. तो कौन से Indian American को DNC का CEO बनाया गया है? तो वो है Seema Nanda. Now country which is the largest milk producer of the world तो ये भी बहुत ही simple question है आपके आ सकता है कि कौन सी country जो है वो largest milk producer है world की तो वो और कोई नहीं हमारा देश ही है India then new president of Asia Pacific Institute for Broadcasting Development that is AIBD आई बी डी तो ए आई बी डी का नया प्रेसिडेंट कौन है इंडिया को ए आई बी डी का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है देन नेक्स्ट इज द थर्ड एशियन कंट्री टू गेट द स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन वन दैट इज एस टी ए वन स्टेटस बाय द यू एस एडमिनिस्ट्रेशन इज तो ऐसी कौन सी तीसरी एशियन कंट्री है जिसे एस टी ए वन स्टेटस दिया गया है यूएस के द्वारा तो वो है हमारी इंडिया देन इंक्रीज प्रेवलेंस ऑफ दिस जीन इन क्लिपसेला न्यूमोनिया बैक्टीरिया एंड डोज रेजिस्टेंस अगेंस्ट लास्ट होप कोलेस्टीन एंटीबायोटिक एंड दैट जीन इज एम सी आर वन 
तो जो एम सी आर वन जीन है उसका जो इंक्रीज प्रेवलेंस हो रहा है बहुत ज्यादा वो क्लिपसेला निमोने बैक्टीरिया में आ रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है इस जीन की वजह से जो हमारा लास्ट होप एंटीबायोटिक होता है कोलेस्टिन जो कि ये है कि अगर सारे एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देंगे तो कोलेस्टिन तो काम करेगा ही लेकिन उसके अगेंस्ट भी ये जीन आ गई है एम जो की क्लिपसेला निमोने बैक्टीरिया में मिलती है ना ग्लोबल टाइगर डे ऑफन कॉल्ड इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड ऑन तो ग्लोबल टाइगर डे जिसको हम इंटरनेशनल टाइगर डे बोलते हैं वो ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है देन एज अ टेस्ट कैप्टन द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर सेवन थाउजेंड रन एस तो टेस्ट कैप्टन की तरह ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने सबसे तेजी से सात हजार रन बनाए हैं तो वो है आप सबके चहेते विराट कोहली Then next is Asia Pacific Institute for Broadcasting Development was established in the year. तो ए आई बी डी अभी हमने पढ़ा था कि इंडिया को उसका नया प्रेसिडेंट बनाया गया है तो वो कौन से साल में स्टैब्लिश हुआ था नाइनटीन सेवेंटी सेवन में देन इंडिया की जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जो अभी हमने पढ़ी थी जिसमें एल पी जी कनेक्शन दिए जा रहे हैं वो कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी टू थाउजेंड सिक्सटीन मे फर्स्ट देन स्वच्छ भारत मिशन वॉज लॉन्च इन द ईयर टू थाउजेंड फोर्टीन जो रोज सुबह आपके घर में कचरे वाली गाड़ी आती है वो इसी के तहत आती है देन वर्ल्ड वाइड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है वो मनाया जाता है अगस्त फर्स्ट और से सेवेंथ को ना और जो ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिससे आपके नेट कनेक्शन फोन कनेक्शन ये सब चलते हैं वो कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुई थी नाइनटीन नाइनटी सेवन में देन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है जिससे हम हायर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो उसमें यूजीसी ही काम में आता है तो ये कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था 1953 में दिसंबर 28 को देन जो एच है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है बेंगलुरु में जो कि कर्नाटका में है एन आपको कई बार सुनने को मिलता होगा ये वर्ड तो इसका फुल फॉर्म क्या है इंडियन नेशनल हाईवे अथॉरिटी या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस तरह से भी हम बोल सकते हैं तो आपके फुल फॉर्म्स भी आते हैं एम्स के एग्जाम में तो ये उसके लिए अच्छा रहेगा देन नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन दैट इज एन सी बी सी वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर नाइनटीन देन अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है वो कौन सा है तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज दैट इज ट्रिम्स टी आर आई एच एम एस तो ये बात ध्यान रखनी है अरुणाचल प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज और आपका मेडिकल का एग्जाम है तो हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आ जाए देन नेक्स्ट इज इंडियन ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिशियन विनर ऑफ फील्ड मेडल अवार्ड इन मैथमेटिकल तो मैथमेटिक्स में कौन से इंडियन ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिशियन को फील्ड मेडल अवार्ड मिला है तो वो है अक्षय वेंकटेश इंडिया में नहीं रहते हैं वो देन दिस इंडियन स्क्रीन राइटर पास अवे एट 70 इयर्स ऑफ एज रिसेंटली तो एक इंडियन स्क्रीन राइटर है जो कि 70 साल की एज में जिनकी डेथ हो गई और वो थे जलिस शेरवानी देन दिस फेमस इंडियन ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिशियन वॉज ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस फील्ड मेडल तो ये वापस से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारा अक्षय वेंकटेश देन द आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड फॉर द ईयर टू थाउजेंड सेवेंटीन वॉज गिवन टू भारथ्रूहरि महताब तो आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड जो है दो हजार सत्रह के लिए वो इनको दिया गया है नाउ जोमेट्री के फादर कौन है यूक्लिड तो ये छोटा सा क्वेश्चन है जो आ सकता है और पहली फीमेल पायलट कौन रही है आई ए एफ की यानी कि इंडियन एयरफोर्स की तो वो है अवनी चतुर्वेदी ठीक है देन नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर एक्शन इज नोन एज तो हम जब ड्रग्स की स्टडी करते हैं उनके एक्शन की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं फार्माकोलॉजी जो आप अगर मेडिकल कॉलेज में गए डेंटल कॉलेज में गए तो वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगी देन पोर्टलैंड सीमेंट वॉज इन्वेंटेड बाय जोसेफ एस्पिडिन तो पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन बन के आ सकता है ये तो किसने इन्वेंट की थी जोसेफ एस्पिडिन ने Now Defence Ministry's Defence India Startup Challenge is a part of Defence Ministry ने एक चैलेंज निकाला है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज तो वो किसका पार्ट है आईडेक्स का आईडेक्स क्या है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस ठीक है तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन इन सबको आपको रटना है अगर आप लोगों की इसकी पी डी एफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मैं वेबसाइट पर आपको इसकी पी डी एफ अवेलेबल करा दूंगी जिससे आप लास्ट मिनट में रिविजन कर पाओगे ठीक है और हम रोज अब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे जो वन लाइनर्स है वन वर्ड है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सीरीज को अच्छी तरह से देख लेना अगर इसको पूरा पड़ गए तो आपका एग्जाम नो डाउट बहुत अच्छा जाएगा जीके के मामले में तो ठीक है और मैं होप करती हूँ कि आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो पढ़ी ली होगी नीट के लिए पढ़ी थी तो, तो उसी को बस रिवाइज करते जाना है इन पंद्रह दिनों में ठीक है सो so, मैं होप करती हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया होगा सारी अच्छी तरह से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो और लाइक का बटन दबा देना शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना जि